À, xin mời đại biểu N1 Trần Văn Hậu, Đoàn Tây Ninh tranh luận. Kính thưa Bộ trưởng, trong một trả lời trước giờ giải lao thì Bộ trưởng có nêu một cái nguyên tắc trong điều hành ngân sách là phải bảo đảm sự chủ động, chủ đạo của Trung ương và sự tăng cường sự chủ động của địa phương. À, theo nhiều địa phương thì thông tư số 65 năm 2021 của Bộ Tài chính thì quy định là chỉ dùng chi thường xuyên để bảo dưỡng sửa chữa tài sản công, việc cải tạo nâng cấp mở rộng phải dùng nguồn đầu tư công. Tuy nhiên, sử dụng chi thường xuyên có quy trình đơn giản phù hợp với những quy những công trình cải tạo nâng cấp cấp bách vốn không lớn. Nếu dùng vốn đầu tư công thì quy trình phức tạp, lãng phí nhiều công sức, chi phí, thời gian, ngay cả phi khi được cho làm ngay được thực hiện các thủ tục sau. Nếu địa phương nào dựa trên hiệu quả hoặc nhằm đáp ứng yêu cầu cấp thiết của cử tri mà dùng chi thường xuyên để cải tạo nâng cấp công trình nào đó sẽ phải lách từ việc tìm cái tên để tránh bớt sự chú ý đến việc chuẩn bị lý lẽ để giải trình với kiểm toán. Kính thưa Bộ trưởng, Bộ trưởng có biết vướng mắc này không? Và theo Bộ trưởng thì có thể sửa thông tư 65 theo hướng cho phép địa phương được chủ động sử dụng chi thường xuyên để thực hiện cải tạo nâng cấp mở rộng tài sản công nhằm vừa giữ kỳ cương trong sử dụng ngân sách tránh thất thoát lãng phí vừa phát huy sự chủ động, năng động, tính chịu trách nhiệm của các địa phương trong điều hành linh hoạt ngân sách sao cho sử dụng có hiệu quả nhất những đồng vốn quý giá của quốc gia. Xin cảm ơn Bộ trưởng. Xin cảm ơn đại biểu. Mời đại biểu Nguyễn Anh Trí à, G31 à, tranh luận đoàn Hà Nội. Dạ, xin cảm ơn chủ tọa. Kính thưa Bộ trưởng, à, hôm nay ngay giải trình thì tôi phải nói là rất ngạc nhiên khi nghe biết được rằng là Bộ trưởng còn nói việc thập định giá chỉ áp dụng đối với loại hàng chỉ mua bằng ngân sách nhà nước. Tôi xin thưa là tiền từ người dân, nhất là dân nghèo, nhất là những gia đình có con đi học cũng rất quý. Và và nghe giải trình như vậy thì chúng tỏ là à, vừa vừa tôi nghe đại biểu khuyên giáo cũng nói như vậy thì đã, đã trình bày cảm cái quá trình tại cái câu chuyện này là câu chuyện lâu rồi. Cho nên tôi thắt thiệt đề nghị quốc hội sớm đưa cái sách giáo khoa vì là loại hình loại loại hàng hóa đặc biệt vào một cái phải được thập định giá và cần trợ giá cho học sinh ở các cái vùng khó khăn càng sớm càng tốt nó tốt nhất phục vụ cho nhân dân phục vụ những gia đình có con đi, đi học xin trân trọng cảm ơn xin cảm ơn đại biểu mời bộ trưởng trả lời hai cái chất vấn của tranh luận của hai đại biểu. Kính thưa Quốc hội, à, xin trả lời cái tranh luận của đại biểu Trần Văn Hậu về cải tạo tàu trụ sở làm việc. Thì ý kiến của đại biểu rất đúng, bởi vì bản thân chúng tôi ấy, thì chúng tôi cũng muốn như đại biểu và hơn ai hết đã từng gói còn là nhà quản lý thì chúng tôi cũng rất là hiểu cái việc mà những việc làm mà gói chúng ta thường xuyên như là gói sửa chữa trụ sở chủ hợp học đương nhiên là phải sửa chữa nhưng mà gói này lại vấp phải pháp luật mà pháp luật thì thì là pháp luật cho nên không thể gói cầu là khác được thế tại sao là gói phải như vậy là vì thông tư của bộ tài chính không thể gói cầu là thay thế được cái nghị định và luật thì trong cái luật xây dựng ấy là quy định là khi sửa chữa nhà là phải lập dự án trong luật đầu tư công thì quy định là gói cầu vào sửa chữa nhà hay sửa chữa cả cái công trình phải đưa vào đầu tư công kể cả vốn chuẩn bị đầu tư, kể cả hỗ trợ lãi suất cho gói cổ lần ngân hàng, cho cả cái ngân hàng vân vân đều đưa vào luật đầu tư công khác hết. thì khi chúng ta làm luật là chúng ta gói vào hết. thì sau này trước đây chúng ta đang còn gói cả cái 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 cái, cái quỹ uh, của các cái đơn vị sự nghiệp vào luật đầu tư công. sau này nhiều ý kiến quá thì sửa 29 thì chúng ta mở được cái này ra, lại giao cho cơ quan chủ quản quyết định tức là gói cầu là ở tỉnh thì giao cho chủ tịch ủy ban tỉnh nếu đơn vị uh, sự nghiệp đấy thuộc bộ thì giao cho bộ trưởng thế thì mới gỡ được việc đấy thế còn bây giờ còn cái việc này nữa thì nó lại vướng luật thì nếu mà tại kỳ họp này mà đại biểu quốc hội đồng ý là tách không phải thực hiện luật đầu tư công và luật xây dựng theo cái điểm này và bố trí vào chi thường xuyên chúng tôi hoan nghênh ngay rất ủng hộ và tôi cho rằng cái ý kiến này là xác đáng là đúng xin tiếp thu cái thứ hai là đề nghị ý kiến của anh chí về vấn đề đề nghị cái đưa sách giáo khoa vào thẩm định giá còn đối với những vùng sâu vùng xa những người nghèo hỗ trợ chúng tôi thấy rằng là rất hay ý kiến này rất rất đúng 
Vì nếu mà nhưng mà cái này là chỉ của quốc hội quyết định thôi. Chứ còn các cơ quan gói của thế giới không thể quyết định được. Thì nếu kỳ họp này mà cả quốc hội thấy đang thống nhất đưa vào được nghị quyết thì chúng ta thực hiện ngay. Chúng tôi sẽ có hướng dẫn để có triển khai ngay. Chứ còn bây giờ luật giả chúng ta là quy định là chỉ có cái khai thôi. Chứ còn cái này không có cái khung giật giá. Thì thì rõ ràng có cái cần phải có được đưa vào giật giá để có đảm bảo một tính có hợp lý về giá cả để giảm cái khó khăn cho người dân và hỗ trợ được những người nghèo, những người yếu thế thì chúng tôi hoàn toàn phải hoan nghênh. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn Bộ trưởng. Chúng tôi mời tiếp các đại biểu đặt